はい、皆様こんばんは。仏教哲学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、こういう検証をやってみたいと思います。えー、日蓮少子の創価学会検証会の高専ルフの定義の検証でございますね。はい。えー、とこの光線ルフっていうのは、<笑>日蓮の教説と異なる光線ルフ<笑>ねを発明、偽作した体積時9 0 2 0と。こういう検証ですね。はい。えー、これはですね、どういう検証かと申しますと、えー、動画1187、えー、体積時絶対秘密の訪問の検証をやりましたらですね、えー、その中で光線ルフの日は来ないと。信者を永久に酷使せよというね、体積時休生日中の<笑>命令送電があるという検証をしましたところ、まあ、リスナーの方からご質問いただきまして、そんなはずないんじゃないかと、高専用の日が来るんじゃないかという、そのご質問いただきました。はい。まあ、それに関連してですね、えー、動画1192、信者をよらしんべし、しらしんべからずというね、体積時絶対秘密の訪問があると。えー、さらに1173。あ体積時信者を、えー、体積時の時短制度の中に封じ込めよというね。<笑>これ、体積時共生日中の<笑>命令送電があるという検証をやりました。はい。えー、それで、この高線ルフの定義の検証をやってみたいというのが一つあるわけですね。えー、で、これは、まずその日蓮教説と異なる高線ルフの定義であるということですね。はい。それと、リスターの方からの質問にお答えするということでございます。はい。やはり、この高専ラブの定義っていうのはですね、まあ、日蓮少子の創価学会、検証会、それから昇進会とかですね、いろんな、あその日蓮少子系が唱えておりますが、やっぱり元はこれ、えー、日蓮少子系の高専ラブの定義の元、一番の元はやっぱり日蓮少子なんですね。はい。で、えー、日蓮少子の言う、高専ラブの定義における、<笑>その、高専ルフの達成はいつなのかと。はい。で、その高専ルフの達成の時、一体どういうことが受けるのかと。いうことが、大きな一つの検証のポイントとしてあるわけですね。はい。で、いつが高専ルフなのかというね、その<笑>、まず、ご所選手から引用するとですね、まあ、これはよく言われてますね。えー、まあ、大きなところで2つ、それと106箇所、含めて3つあるわけです。はい。えー、まずは、この三大非合唱の大仏名簿の分ですね。はい。えー、これ有名でございます。えー、階段とは王法仏法に名字、仏法王法に合して、王神一堂に本門の三秘密の法を保ち天一徳王獲得美空のその昔を、末法俗悪の未来に移さんとき、直線並びに未教書を申し下して、両前上等に至らぬ最初の地を訪ねて階段を混流すべきものか。<笑>時を待つべきのに、字の解放と申すは来れない。三国並びに一円舞台の人残念、滅在の解放のみならず大本天皇大作等を来月して踏みたもうべき階段なりというね。はい。三大不合書部分ですね。えー、もう平成新編ご所伝集は1995ページ。これはあの、創価学会版ご所伝集。新版創価学会版ご所伝集にも載ってます。えー、日蓮書に異文全集にも載ってます。はい、全部載ってますね。はい。えー、このが一つですね。二番目。はい。えー、これはですね、日蓮一国五法不特書。えー、実る創造書とも言いますね。はい。その分ですね。えー、国主、この法を立てられれば、富士山本門寺階段は混流しらるべきなり、時を待つべきのみ寺の解放というはこれなりというね、えー、文ですね。はい。えー、平成新編御所年集には日蓮一目不法不足書って書いてあります。えー、それから総合学会版御所年集、審判総合学会版御所年集には身延創造書っていうふうに載ってますね。はい。それから、あ日蓮書に異文全集には日蓮一目不法って書いてあるんですけどね。<笑>こういう変え方してあります。これは二つ目ですね。はい。それから三番目はですね、百六箇所ですね。はい。三家の秘宝、混流の承知は富士山、本門寺、本堂、なりというね。はい。それから、あ日本内地一円舞台のうち、万国まで、これを、ルフ、セシムといえども
、日光着々創造の曼荼羅をもって本堂の総本尊となすべきないというね、こういう有名な文ですね。これ106箇所です。平成新編御所伝書1699ページと1700ページ。これは創価学会版御所伝書にも載ってます。審判創価学会版御所伝書にも載ってます。日蓮商人文伝書には載ってません。えー、で、富士数学用紙第1巻に載ってますね。これもう何回も取り上げてますんでね。<笑>えー、でですね。まあ、この ABC、えー、三大表書。お一年日蓮一国法徳庁、身延総長ですね。それから106カ所。この三つはいずれも日蓮の遺文ではなくてですね、えー、大石で九世日蓮の偽書であるということでございます。だから日蓮は解いてないわけですね。はい。では、ちょっと一応ですね、資料の確認をしたいと思います。えー、まあ、平成新編御所伝集でやってみたいと思いますね。はい、まずは、三大秘宝書は1595ページでございますね。はい。1595ページ。三大二号盆上寺というふうに載ってますが、あ通称名三大保護書と言います。1595ページのこれ赤い、えー、赤い鉛筆引っ張ってる分。ここですね。これはいわゆるその大仏名物分ですね。はい、えー。続きましてはですね、この日蓮一目法部特書ですね。平成新編御所書は1675ページですね。はい、日蓮一目法部特書。はい、ここです。はい。えー、国主、この方法を立てられば、ああ、実は本文字、祭壇を混流すらずべきなり、時を待つべきの,のに、地の解放というのはこれなりというね、はい、これ載ってますね。えー、これは、創価学会版国税書には、二の部創上書というふうに名前で載ってます。はい。続いて、106箇所。えー、平成新編国税書1699ページですね。はい。1699ページ。えー、三家の秘宝、混流の象徴や富士山、本文字の本堂何区ね。はい、ここです。赤い鉛筆が引っ張ってるの。はい、続きましてはですね、えー、1704ページ。日本大使一円舞台のか、万国までもこれを留守せしむといけども、日光が着々創造のマンダラを持って本堂の小本堂となすべきなりね。はい、ここのところに載ってます。はい。はい、これ平成新品、五条原書でございました。はい。はい。で、これらはいずれも大石寺九世二丁の技法でありますんで、これは日蓮は解いてないというわけですね。はい。それで、えー、じゃあ、その、大石寺九世二丁の技法、自作したその構成部分が達成されるとどういうことになるかというとですね、<笑>まあ、一つ目がですね、この日蓮ゆいめの階段と称する字の階段ですね。はい。だから、この三大予防書。この日蓮一目不法付属書に届いてある、この字の階段。はい。えー、階段と王法仏法に合仏法王法に合わてるんですね。えー、この踏みたぼうべき階段なりというね、この階段。それから、えー、富士、えー、国主、この法を立てられれば、富士山本文字階段は混流せればできない。この階段ですね。はい。えー、日蓮結名の階段と称する字の階段が混流されると。この字の階段ではまだ大石二九世二中の偽作であるわけですね。はい。で、そこには、あ階段の大本尊が小本尊として祀られるということです。それは要するに百六箇所ですね。えー、三家の表根領承知は富士山本文字、本堂なりと。えー、日光着々創造の曼荼羅をもって、えー、本堂の小本尊となすべきなり。この本堂ってのは富士山本文字の本堂。えー、日光着々創造の曼荼羅ってのは階段の大本尊のことだと。いうふうに、一連少数で言ってますね。はい。まあ、これが一つ目です。二番目はですね、大石寺が富士山本門寺と寺号を解消する。名前を変えるわけですね。はい。だから、三家の秘宝混流書っは富士山本門寺本堂なりと。富士山本門寺っていうのは、あそれは今、大石寺の将来の名前だと言うんで、だから、高専力が達成されたときに、富士山本門寺というふうに名前を変えるということですね。はい。えー、それから3番目。えー、大石一の赤図像の、まあ、直視門というふうにも言いますけど、これが開くということです。赤図像の門っていうのは、まあ、大石に行かれた方は皆さんご存知だと思いますね。今は、百殿の前に立ってますね。はい。えー、それちょっと、写真でお見せしたいと思いますが、はい。えー、まずは、あ大石一案内。はい、これですね。えー、この赤図の門というのは、ここに載ってますね。はい。えー、ま
、えー、100年の前にあります。今は100年の前にありますね。これはもう、場所がですね、結構あちこち映ってるんですよ。で、これは、終祖は王時代に出た、相席ジャンナイなんですけど、これも赤、赤ずのものがこう載ってますけど、これは大100年の前にある時に載ってますね。はい。えー、ところがですね、かつては大客伝の横にあった時があるんですよね。はい。そういうこともあったと。うん、いうことでありまして、赤津の門の位置はあんまり一定してないんですけども、まあ、この赤津の門がありまして、まあ、これが高戦力が達成されると、まあ、門が開くというふうに言われてるわけですね。はい。で、まあ、こういうふうになるんですけれども、まあ、こういうことはですね、日蓮は全く解いてないわけですよね。はい。赤津門開けなんて、そんな、全く日蓮解いてません。そんなこと、日蓮の一文でどこにも書いてないですね。はい。だからこれ、日蓮が解いたもんじゃないんですよ。はい。まあ、赤津門っていうのは体積じゃないわけだから、体積ができてから、まあ、こういうものができたわけですね。はい。ああ、いうわけです。だから、日蓮の解いたものではないと。まあ、大敵的教師の自作の競技であるということでございます。はい。で、まあ、検証会の場合は、えー、この三大秘宝省の階段ですね。えー、日蓮由比の階段と称する字の階段。<笑>はい。まあ、実際は大敵的教師日蓮が自作したわけですが、この日蓮由比の階段と称する字の階段のことを、国立階段というふうに言ってるわけですね。それは、要するにここに、えー、直線なりに未教書を申し下してとやるから、これは国立会談だというふうに言ってるわけですね。はい。えー、まあ、これは、検証がずっと言ってます。えー、それからですね、かつて大正時代から昭和の長頃まで、えー、まあ、発スで言うとですね、大石で58世日中からですね、66世日達、発スまでの頃なんですが、まあ、日蓮召集も、あこの、日蓮有名の階段と称する字の階段のことを国立階段というふうに呼んでいたわけですね。えー、そういう単語を公然と使っていたわけですが、1970年の5月3日に、えー、まあ、こういう単語は今後使いませんという宣言をしたということでございます。はい。で、創価学会の場合はですね、この釈麓大進撃、終祖和合時代の高専レフの定義っていうのは、あ日蓮少子と全く同じだったんですよね。はい。で、えー、池田大作氏は、自ら、その、俺が、その、高専レフを達成させるんだということで、やれ、社員の三億だとか、なんとかって言って、えー、その、高専レフを達成したのは私だと、を言いたいがためにですね、あ当時、その、小本堂を、その、日蓮、有名の会談に、定義付けようとしたりですね。まあ、いろんなことをやったわけですよね。はい。まあ、それはずっと、手術を顎自体にずっとやってきたわけですけれども、まあ、これが、頓挫したと。で、まあ、最終的には、まあ、日蓮少子から破門されちゃったんで、<笑>大敵な赤津の門は開くとかできなくなったんですよね。はい。えー、だから、あその反門以降はですね、この公然力の権威を変更してるわけですよね。はい。<笑>世界公然力がどうとかですね。まあ、言ってます。はい。えー、いうふうになってきてるわけですね。はい。まあ、創価学会の、この、公然力の定義がどういうふうに編成していったかっていうのがまた別の動画で詳しく検証してみたいと思います。はい。それでですね、その、信者がどれだけ増えたら公然力なのかっていうのが一つの大きなポイントとしてあるわけです。はい。でよくですね、日蓮少書が引用するのが、1974年11月17日の第37回、創価学会本部総会での、大石で66世日達ボスの説法なんですよ。これをよく引用するんですね。はい。で、この時に何て言ってるかっていうと、えー、日本国全人口の3分の1以上の人が、本門寺の階段のご本尊に、純真なしかも、確実な信心を持って本門の大目、南明法蓮華経を幾度同音に唱え立てまつることができたとき、その時こそ日本国一国は公然力したと申し上げるべき、ことでありと思うのでありますと。この時に我が大石寺は、僧侶の指導者たち、信徒の指導者たち、愛より相談の上、大聖人ご有名の富士山本門寺と解消することもあり得るのでありますと。<笑>まあ、日蓮有名ってまず実は日蓮有名じゃないんですけどね。えー、富士山本門寺と解消することもあり、だからその
後ですね、対策的には富士山本持ちと名前を変えると。あだから、それが高専レフなんだというふうに、これは1974年11月17日に、対策時66世に行った総裁が言ったんです。これ、政党新聞なんか載ってます。はい。はい、これがそうですね。えー、ちょうどここの赤い鉛筆のところに載ってます。はい。えー、なんて言うかというと、まあ、今言った通りのことを書いてるわけですね。はい。<笑>ここに載ってます。えー、それから翌の、翌年の1975年1月の大白連議のですね、シャイノサーブっていう日達オースの論文が大白連議に載ってましてね、同じようなことを言ってますね。えー、もし日本国において人口の3分の1以上の人が正常なしかも純真な大商人の信徒となれば、日本国人は大商人の仏法が好戦力したと言えるというふうに言ってますね。はい。はい、これが日達法室が言ったことなんですが、じゃあですね、この日達法室がですね、えー、この純真なしかも確実な新人を持って本門の大目、南明法蓮華経を幾度もに唱え立てまつることができた時というふうに言ったわけですよね。でこれはあ全人口の3分の1の入信かどうかっていうことになるんですけども、それはそういう意味じゃないんだと。はい。えー、3分の1、以上の人が確実な信者だと。確実な信者ってことは倍数だってことですよね。はい。えー、三分、全人口の3分の1以上の人が倍数の信者になるには、ほぼ全人口の,の人の入信が必要になると。<笑>いうことを、動画1位8までやったんですねだからそんな全人口の,の人が全部入信するなんてことでちょっと考えにくいということでこれは絵に描いた餅なんだということを言ったわけですねそしたらいやそれはそんなことはないんじゃないかという、まあ、リスナーの方のご質問があったんですよねまあそれは要するに、まあ、仏教修学研究会の単なる解釈じゃないかとあじゃあ歴代ホスとかですねそういう<笑>じゃあ全人口の入信が高専度だって言ったのはあるのかということになるわけ,だわけなんですけども、実はそれはあるんですよ。はい。で、それをここに書き出したんですね。はい。はい、一つ目が、大石寺五十六世日曜のですね、本門階段の大本尊、遠湯というね、えー、こういう、まあ、書き物があるんですよ。はい、この中で、大石寺五十六世日曜はこんなこと言ってるんですよね。五の五百歳中、高専レフの禁煙。だからこれ、役分のこと言ってるわけです。はい。五の五百歳中、高専レフの禁煙、むなしからずんば、神一人よりしも万人に至るまで、この三大機構を保ち立てまつる時、あ、時節あり。これを、字の高専レフという、というふうに載ってまして、これが、日曜全書の3ページに載ってるんですよ。はい。でその日曜全書って、<笑>これなんですよね。はい、日曜商人全集第1巻。はい。これですね。えー、それの3ページのところ。ここですね。これは赤い、赤い鉛筆で、あの、棒を引っ張ってるところです。はい。ここに載ってますね。本文書いたの大本尊縁誘っていうね。この大石寺56世日曜が書いた<笑>文献です。はい。えー、そこではっきりこういうふうに言っているということですね。はい。えー、問題は、あの神一人よりしも万人に至るまでこの三代表を保ち立てまつる時節あり、これを字の好転力という、こういうふうにはっきり言ってるってことですね。はい、これが一つ目。二番目がですね、大石寺二十六世日間の戦時書問題。まあ、正確には戦時書武器って言うんですけどね。はい。えー、戦時書問題にこういう文献があると。はい。えー、こ,れこんなことが書いてある。えー、もししからば、ついには、神一人よりしも万民に至るまで、一堂に退治を捨てて、えー、皆、南明法蓮華経と唱うべし、順延交付、何度これを疑うべきんや、時を待つべきのみと。えー、これ、日韓問題集の234ページに載ってます。で、これをですね、神一人よりしも万民に至るまで、一堂に退治を捨てて、南明法蓮華経となると。ということが書いてあるんですね。で、次はですね、また同じく、戦時書問題にこういうのがあると。一切主張皆、本人名の教師、日蓮大聖人を信じて、本門人気の大法、本人下手の南明法蓮華経を唱え立てまつるを公然留守ということをという、ね、こういう文がある
。これが日刊問題集の235ページ。で、ここのポイントは、この、一切主張皆って書いてあるんです。<笑>一切主張皆とかですね、神一人よりしも万民に至るまでっていう、こういうことをはっきり言ってるっていうのが大きなポイントなんですよ。はい。まあ、まずはこの日刊問題集とかですね。はい。でこれはあの1980年に出た西川問題集です。はい。えー、これのまず234ページ。えー、ここですね。ここの青いマーカーのところ。ここはそうです。はい。えー、もし近づくばついには、神一によりしも万民に至るまで一度に多重を捨てて、涙は難民法人教徒となるべし、順延交付、何ぞこれを疑うべきんやと。いうふうに、ここに載ってますね。それから235ページ。えー、一切史上皆本人名の教授、日蓮大聖人を禁じて、本門人品の大公、本人家主の南明法然家教徒、唱え立てまつるを高専力ということで。これもこの青いマーカーがしてあるところに載ってます。はい。これが日韓問題集でございます。はい。えー、そうするとですね、この神一人よりしも万民に至るまで。一番上のトップがですね、もう、うん、<笑>下地もの庶民までみんなといいんですよね。はい。それから一切主張みんなとってこ,こ全員ってことですよ。はい。えー、だから、こういうふうにですね、大敵寺26世日間も、大敵寺56世日曜もですね、そんな3分の1の入信とも言ってないし、最の3億とも言ってないんですよ。はい。えー、だから、この一切主張皆とかですね、ついには神一人より下万民に至るまで一度に退場してるなら何秒応援議長となるべしっていうのは、やっぱり全人口の入信を意味してるとおいうことですよね。はい。で、そういうふうな意味って書いてるってことですよね。えー、そうしたら、じゃあ全人口の人はですね、じゃあ入信したら公選レフなんて、そうかなって一瞬思っちゃうけど、そんなことありえないでしょ。<笑>ありえませんよ。じ、う、ゃ、ん、じゃあ100人、仮にですよ、100人があ全人口だとしたら、じゃあ一人、新人辞めちゃって99人になっちゃって、公然力じゃなくなっちゃうでしょ。<笑>そういう矛盾が出るわけですよ。ええ、あるいは、そんなね、えー、今までの歴史の中でですね、そんな、一人残らずですね、<笑>一つの宗教に入信した歴史なんて、な実例なんかないですよね。今、イスラム教を国教にしてる国ですらですよ。全人口の人はイスラム教の信者じゃないですからね。はい。えー、そういうことがあります。だから、これは現実問題としてあり得ないと。ただ単に絵に描いた餅だと。おいうことですよ。はい。理論的にもう絵の絵に描いた餅を言ってるんだと。じゃあなんでかと。いうことで、これは信者さんを、高専レフの名目のために、もう名目のもとにですね、えー、永久に、えー、酷使する。働かせるための競技なんだと。いうことです。だから、日光有形王君。これはまあ、これも大敵実行戦二条の議論なわけですけれども、ここに未だ高専レフせざる間は、神明を捨て、随力愚痴をいたすべきことと書いてあるわけですね。<笑>だから、高専レフのために働けっていうふうに言ってるわけですから。<笑>この意味なんですよ。はい。だから、そんな、あ3分の1が入信したら、その公選力だってんじゃなくて、えー、もう全人口が入信したら公選力なんだと。それは、絵にか、単なる絵に描いた教えってだけなんだと。信者さんを働かせるがための競技なんだと。いうことですね。はい。だからもう、全人口の入信というのはもう歴代の過去の保湿が言ってるわけですから。やっぱりその意味で日達保湿も言ったというふうに、これは解釈すべきじゃないかということが仏教修学研究会の検証でございます。はい。ということで今回の検証はですね、えー、日蓮少子総科学研究会の公選力の定義の検証と。公選力、まあ、日蓮の教説と異なる公選力を発明、偽作した体積実験室に注まあ、こういう検証をですね、お送りさせていただいた次第でございました。関連動画、関連再生リスト、またはこの i マークのところ入っていますので、そちらタップしていただきますと、ダーッと出てまいります。スマホでご覧の方、下の<笑>概要欄のところ、ダーッとスクロールしていくと出てきますので、そちらからチェックができるようになっております。はい、ご覧になられました皆様は、どのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。
。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。